On continue la série des vidéos de diagnostic et de benchmark, ça fait un peu les deux, même si c'est plus orienté quand même diagnostic. Aujourd'hui, pour compléter cette série et ce dossier de diagnostic qui est associé à cette série de vidéos, on va utiliser un logiciel qui s'appelle CPUZ, que tu connais très certainement, et qui va nous permettre d'avoir plein d'informations sur la carte mère, mais principalement le CPU. D'où le nom CPUZ, ça reste logique. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et c'est une aide énorme par rapport au réseau référencement. Sur ce, comme d'habitude, on passe sur mon écran, mais avant, générique. C'est juste une petite parenthèse pour te dire qu'à partir de maintenant, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus longues, beaucoup plus expliquées et beaucoup plus simples en termes de montage aussi pour te faciliter la tâche. C'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit, donc je vais essayer de faire un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des vidéos un peu plus courtes sur des sujets en tout cas qui le nécessitent. Donc un exemple concret de ce que ça va faire. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de benchmark et d'analyse de CPU pour voir si ton CPU est en état correct. Donc pour compléter la playlist et le dossier d'opti euh, par rapport au diag en tout cas, eh bien au lieu de te faire une vidéo de 10-15 minutes avec 2, 3, 4, 5, 6 logiciels en rapport avec le CPU, et eh bien je te ferai une vidéo par logiciel pour avoir une vidéo bah, plus ou moins courte, mais surtout plus ou moins poussée et du coup avec le temps nécessaire pour bien expliquer et eh bien comprendre et eh bien prendre en main. Donc voilà, petite parenthèse terminée, on passe tout de suite du coup sur le téléchargement et l'installation de CPU-Z. Je précise quand même au cas où, il y a toujours la timeline qui est toujours découpée donc par mes soins et du coup tu pourras toujours aller où tu veux dans la vidéo s'il y a des parties que tu connais déjà ou que tu as envie de zapper. Donc pour télécharger et installer CPUZ, tu as plusieurs manières de le faire. Soit tu passes par mon lien en description qui va tout simplement eh t'amener sur mon Discord pour télécharger le dossier de diagnostic que j'ai créé. Bon, moi pour la vidéo, je vais aller sur Internet pour télécharger. Donc tu ouvres ton navigateur Internet si tu veux passer par là. Tu écris CPUZ et pas euh, CPXUZ, je sais plus ce que j'avais écrit. Donc CPUZ, tu vas sur le premier lien et là tu vas voir qu'il y a pas mal de choses que tu peux télécharger, que tu peux télécharger. J'ai bien précisé tu peux parce que tu n'es pas obligé et en fait la seule différence ça va être les skins du logiciel. En fait tu peux installer le logiciel avec le skin de base, l'apparence de base ou alors l'apparence plutôt au accès euh, Cooler Master, Asus ROG, MSI, Gigabyte, Aorus, etc. Mais attention tu n'es pas obligé d'avoir une carte mère MSI pour avoir forcément le skin MSI. En fait tu peux mettre le skin que tu veux avec les cartes mères que tu veux et les composants que tu veux. Donc moi pour la vidéo je vais tout simplement prendre le skin de base donc je vais cliquer sur Setup English et je vais eh bien le télécharger et l'installer sur le bureau. En tout cas, télécharger le fichier sur le bureau. Une fois le fichier sur le bureau, eh bien, je peux double-cliquer dessus, exécuter, oui, faire I accept, next, euh, create desktop icon si tu veux mettre un icône sur le bureau, faire next, install, et eh bien décocher le view CPU readme.txt pour ne pas avoir un fichier texte qui s'affiche, qui sert pas à grand chose. Et ensuite, on arrive eh bien du coup sur ce qui est important et intéressant, CPU Z, qu'on va évidemment ouvrir pour euh, comprendre comment il fonctionne. Donc pour ce faire, je t'invite à double-cliquer sur le logiciel, faire encore une fois, et eh bien, oui et attendre l'installation là ça va juste scanner les composants c'est pour ça que c'est un peu plus long et ça peut être moins long suivant les composants et les pc mais ça reste quand même plutôt rapide pourquoi quand je dis c'est plutôt rapide c'est long donc là le logiciel s'est ouvert extrêmement rapidement c'est faux et du coup je vais avoir accès et eh bien à toutes les informations que le logiciel propose et donc nous on va regarder eh bien étape par étape en tout cas section par section dans la première section tu vas retrouver toutes les informations par rapport au cpu que ce soit donc le modèle de cpu là j'ai un i7 13700 kf le tdp maximum qui est de 125 watts le code name que tu vois souvent quand il y a des leaks par exemple on parle des processeurs par exemple raptor lake sans avoir forcément de dénomination précise le socket du processeur donc là on est sur du LGA 1700 qui est un socket identique aux 12 e génération la finesse de gravure qui est en fait dénommée par technologie donc là on est sur du 10 nanomètres donc c'est la finesse d'écriture qui va jouer sur la consommation et la puissance core voltage ça va être tout simplement la tension du processeur donc là j'ai undervolté mon processeur donc je suis à 1.18 volts en dessous ça va être un peu plus intéressant tu vas retrouver le core speed donc la fréquence de ton processeur moi je l'ai undervolté donc je l'ai maxé enfin maxé je l'ai mis au maximum de ses capacités donc ça a 5,4 GHz en Constant, ce qui en fait signifie avoir un multiplicateur de 54 avec un bus speed de 100 parce que 100 x 54 ça fait 5400 donc ça c'est quelque chose qui va plus te parler par exemple si tu as déjà fait de l'overclocking ou de l'underventing depuis le bios c'est des options en fait qui vont être modifiables pour eh bien avoir la fréquence que tu souhaites dans mainboard en fait ça va être les informations de ta carte mère donc on voit que j'ai une carte mère mpg z790 carbone wifi de chez msi donc msi c'est microstar international on voit la version du bios également la date voilà c'est des informations assez classiques 
classique pour de la carte mère et pas forcément très très intéressant. Dans la section memory, là on va voir tout ce qui est par rapport à la RAM. Donc le type, je suis sur du DDR5 en 32Go. Dans la catégorie SPD, on est bien sur les informations encore une fois de la RAM, un peu plus poussée, de la fréquence, de, du constructeur, etc. Donc là on voit que je suis sur du G-Skill en DDR5 à 6800MHz. Et j'ai également les informations de latence en dessous, les timings et le voltage. Et ça c'est une de mes barrettes. Si je veux la deuxième, il faut que j'aille sur le slot en question, donc sur le slot 4, et j'aurai en fait la même chose que c'est la même barrette. Ensuite il y a la section graphique pour tout ce qui est en rapport avec la carte graphique du coup, où tu vas pouvoir avoir les informations de base, de boost et current. Donc current c'est ce qui est en cours d'utilisation. Et là donc tu vois le modèle, donc j'ai une 3070 Ti de chez Gigabyte, c'est une Aorus Master, bon ça je te le donne mais c'est pas écrit. La technologie, donc on revient sur la même chose que le processeur, ça doit te faire écho, c'est la finesse de gravure en 8 nanomètres, avec un TDP de 310 watts, on voit la fréquence core, la fréquence memory, et ensuite la dernière fonction qui est la plus intéressante et la plus importante, c'est par rapport à des bench du CPU, pour bien tester ton CPU. Et c'est ce qui va être principalement utile pour diagnostiquer ton CPU, pour voir si tu as un problème, ou juste benchmarker pour vérifier eh bien l'undervolting, ton overclocking, ou juste benchmarker en général ton processeur, juste pour t'amuser et vérifier. Donc là, je viens de cliquer sur bench CPU, le bench c'est terminé, mais je préférais ne pas te le montrer parce que j'avais peur que bah, l'enregistrement euh, foire. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux en faire de cette barre avec ce score Eh bien, tu vas pouvoir sélectionner juste en dessous, dans Please Select, eh bien, un processeur pour le comparer. Par exemple, je veux comparer mon processeur à un Ryzen 9 7050X, 7950X. Eh bien, je vois qu'en single thread, il est plus performant et je vois qu'en multi-thread, il est moins performant. Donc voilà, c'est un peu limité. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur Submit and Compare. Et une fois du coup que tu as cliqué sur Submit et Compare, il va t'ouvrir la même page internet que moi. Donc avec évidemment les spécifications processeur qui changent et tout, tout en fait qui change. Mais ça va t'ouvrir la même page en te remettant ton score, etc. Ce qui est vraiment plus intéressant c'est ce qui est par la partie en fait sur la droite donc la partie Your Position Multithread Only qui va en fait te permettre de comparer très brièvement du coup ton processeur par rapport aux autres. Mais pour aller encore plus loin tu peux cliquer sur le score que ce soit Multithread ou Single Thread donc là je vais cliquer par exemple sur Single Thread et ça va m'ouvrir une page internet avec eh bien tous les processeurs référencés et là pour le coup il y a tous les 12e génération, tous les 13e génération, euh, tous les processeurs en fait. Donc là on voit par exemple que mon i7 13700KF en Single Thread est moins performant évidemment qu'un 13900 mais par contre, il est plus performant, par exemple, qu'un Ryzen 9 7950X, comme on avait vu avant, et également plus performant, évidemment, que le i7 12700K. Donc là, ça va te permettre de vérifier ton processeur s'il est bien dans les performances qui, est, qui sont attendues. Et pour avoir, par exemple, dans mon cas, le même processeur à peu près, pour voir si mon score est euh, ben, équivalent, ou en tout cas, est dans la moyenne des processeurs équivalents, eh bien, je peux regarder le i7 13700K, qui, en fait, a une partie graphique en plus comparé à mon processeur, et c'est les mêmes cœurs, la même fréquence, etc. Et eh bien, on voit qu'en termes de score, je suis à 883, le i7-13700K est à 864, donc je suis dans les scores haut, mais je suis dans les scores de mon processeur, donc je n'ai pas de souci de processeur. En sachant que si tu as un souci processeur en termes de score, ça peut venir de pas mal de choses, carte mère, etc. Mais au moins, ça permet de voir si tu as un problème ou pas. Tu peux également regarder les performances en multi-thread, là, ça va être un peu plus variable. Donc par exemple, ici, je vois que j'ai le processeur le plus performant en multi-thread pour les processeurs qui ont 24 threads. Parce que, évidemment, je serai moins performant qu'un processeur qui a 32 threads, parce qu'il en a plus, et moins performant qu'un processeur qui a 36 threads et plus. Donc là, je vais repasser sur du 24 threads, et là, je vais pouvoir bien retrouver la moyenne de mon processeur. Mon processeur est ici, il est à une moyenne de 12 403 points, et bien mon processeur que j'ai moi physiquement chez moi, donc c'est celui où il y a écrit entre parenthèses You, il est à 12 712 points, donc je suis au-dessus de la moyenne de mon processeur, donc mon processeur n'a pas de problème, au contraire, il pète la forme. Et il pète la forme aussi, parce que vu que je l'ai undervolté et que je l'ai stabilisé à sa fréquence maximale, et bien techniquement, il est à son max tout le temps, donc il est euh, imbattable, en tout cas à sa fréquence max. Donc voilà, honnêtement, c'est super pratique pour vérifier ton processeur s'il n'a pas de problème. Tu peux comparer aussi avec des processeurs qui ont moins de threads, mais évidemment, dans la logique, sera plus performant, parce que bah, tu as plus de threads, donc la possibilité de traiter plus de choses en même temps de façon plus efficace. Mais voilà, honnêtement, c'est un logiciel très complet, vraiment très intéressant, tu peux retourner à la validation ici. Donc voilà, le logiciel est vraiment très cool, je ne sais pas si tu connaissais les fonctions que j'ai présentées dans cette vidéo, je ne sais pas si tu connaissais non plus toutes les valeurs, toutes les caractéristiques que tu pouvais retrouver au niveau du processeur, de la carte mère ou de la RAM. Donc j'espère évidemment que tu as appris quelques trucs et ce qui ferait quand même plutôt plaisir.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur CPU-Z t'a été utile, t'a permis de diagnostiquer ou de benchmarker ton CPU, parce que le logiciel a quand même pas mal d'options très intéressantes, d'informations très intéressantes, mais la partie principale reste la partie benchmark. Pour connaître eh bien, rapidement les scores de son CPU, que ce soit en single core ou en multicore, et de facilement le comparer à d'autres CPU de génération équivalente ou beaucoup au-dessus ou beaucoup en dessous. Bref, ça peut toujours aider et au moins on compare et on a des informations plutôt viables, plutôt fiables. Voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas également à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et ça aide au référencement évidemment, donc c'est gagnant pour tout le monde. Et en plus ça te prend qu'une minute, à peu près, donc c'est pas mal. Et donc moi sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao